Opener Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Rest in peace, uh, Shane Warren, uh, Australian cricketer, died at the age of 52. Uh, he was a magical bowler. Uh, he he was bowling uh, awesomely, and uh, he scored uh, 700 wickets uh, on um, the Boxing Day in 2006. Uh, he was a very very athletic uh, player, and uh, his uh, death is a loss for the uh, cricketers uh, around the world. He was a legend and uh, left arm spinner. He, he used to spin uh, the ball like a magician. Uh, and he has uh, scored, uh, as I said, 700 wicket. Uh, rest in peace. Um. <laughs> When Gobar ki sargarmiya jo hai eh hamare program ka ek khas hissa hai hum usme apni community ke bare mein jo ki Vancouver ki community hai uske bare mein hum baat karte hain Vancouver mein khas taur par multi ethnic multi cultural jo zubane bhi boli jati hain aur jo log hain hum unke bare mein baat karenge kyunki hamare program ka naam Dil Apna Pakistan hai to hum Pakistaniyon se related jo चीजें होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे जी नाज़रीन कनाडा में पेनी अपील के नाम से जो चैरिटी शुरू हुई है और वो काफी दो दो साल से तकरीबन यहां पे है और उन्होंने अपने वेस्टर्न चैप्टर को यहां पे इंट्रोड्यूस किया वैंकूवर में हम उसकी भी आपको खबर देंगे और उसके अलावा हम कैनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब के बारे में बात करेंगे उन्होंने भी अपनी कुछ एक्टिविटीज की थी हम उसके बारे में उसके डायरेक्टर्स की जो राय है वो भी बात करेंगे और खास तौर पे नाज़रीन जो दुनिया में जो इवेंट हो रहे हैं हम उस पे भी आपसे बात करेंगे देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान नाज़रीन आज 5 मार्च 11:48 इस वक्त हो रहे हैं और ये 194.9 ये गैस की प्राइस आज शायद आप लास्ट टाइम देखेंगे यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम यू वोंट बी एबल टू बाय दिस गैस फॉर दिस प्राइस आई आई जस्ट नोटिस दैट ऑन अक्रॉस द स्ट्रीट इट इज़ ऑलरेडी टू डॉलर नाइन सेंट नाइन पॉइंट नाइन सेंट एंड इज गोइंग टू बी इंक्रीज दिस इज रिपोर्टिंग इन तखाब अहमद फ्राम सर बी सी द गैस इज प्राइस इज आर गोइंग अप and god knows where it will end up it's 11:50 right now uh in sare bc midnight march 5 uh 2022 canada mein canadian muslim media club ki agm hui aur is agm ka ahwal hum aap se share karte hain Canadian Books and Club uh, Media Club के बारे में पहले से जानती थी लेकिन टुडे इट वॉज अ प्लेजर टू जॉइन ऑल ऑफ यू गाइज टुडे और वेरी हैप्पी दैट वी आर गन हैव अ रियली गुड डिस्कशन विद कनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब और हमारी जो यूनिटी है आज यहाँ वी विल मेक श्योर दैट आवर नेम्स गन बी रेकोगनाइज और वी विल रीच आउट टू द मेन स्ट्रीम मीडिया so that they know that we have a canadian muslim media club here muslim media club ki aaj agm thi aur isme bahut khushi hui hai ki humne ek sort of unity aur ek behti ka muzahara kiya hai aur wo ek kaabil deed hai aur sab logon ke liye jo ke muslim media se ke zariye tamam canadian ki aur duniya bhar ki khabrein ya issues dekhna sunna chahte hain वो जरूर मुस्लिम मीडिया को सपोर्ट करेंगे और हमारा एक मकसद है मुस्लिम मीडिया में कि तमाम कम्युनिटीज को साथ में लेके चलें और और उनके जो कॉमन फायदा है कम्युनिटी का उसके लिए हम काम करेंगे शुक्रिया बहुत कायदे कानून के बेहतर टॉपिक के अज की इस मीटिंग में मैं देखा 
ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ون کیور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور شاعر انتخاب عالم نے یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا خوبصورت شاعری اور دل نشین مناسب پر مشتمل ملی نغمہ پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا ہے दिल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है दिल जिस गवादर तक ये धरती हमारी है ये मां हमारी है ये जान हमारी है Sundays at 3:30 p.m. Dil Afna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment thank you very much all of you uh, for me uh, to be here with all of you guys uh, my name is ali abrar and i've been here in canada for almost one and a half years uh, i feel really proud uh, to be a part of this canadian muslim uh, media club though uh, it's my first time to be part of this team uh, i would say i would thank to i would like to thank uh, uncle navid budaich and all of you guys for giving me this honor that i am a joint secretary of this media club and thank you very much uh, i hope ke hum sab milke isko leke aage chalenge aur sari communities ke sath uh, bagair kisi controversy ke hum isko aage aaj jo hai canadian muslim media club uh, ki uh, agm mein shirkat karke bahut khushi hui और मुझे वो दिन याद आया जब हम पहली दफ़ा इसी जगह पर इकट्ठे हुए थे और इस क्लब की फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट हुई थी और इसकी प्रोग्रेस इस तीन सालों में मैंने जो देखी है उससे मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इन ताला ये मीडिया क्लब सिर्फ ब्रिटिश कोलम्बिया तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसकी शाखें और इसके फल जो हैं वो पूरे नॉर्थ अमेरिका तक बहुत जल्द लोग उसको देख सकेंगे कि वहाँ पर वो वहाँ पर भी वो बड़े फाल तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं इसके तमाम अहदेदार हैं उनकी तमाम कवेशों को बहुत सराहता हूँ और अपनी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि जो कुछ भी ये काविशें आपके सामने लेके आते हैं इस इस बड़े सख्त दौर के अंदर जो पिछला कोविड कोविड का दौर जो गुजरा है उसके अंदर ये जिस तरह इन्होंने अपनी जानों पर खेल के अपनी सेहतों को दाव पर लगा के और मुख्तलिफ जगहों पर जाके इन्होंने प्रोग्राम्स कवर किए हैं और आप तक वो इतलात पहुँचाई हैं आप तक आपको कनेक्ट करके रखा है आपको जोड़ कर रखा है आप इनकी मेहनतों को इनकी काफिशों को सराहें और अपने फीडबैक से ज़रूर आप इनको फीडबैक ज़रूर देते रह करें और अगर आप में से कोई मीडिया टैलेंट रखता है या सोशल मीडिया पर एक्टिव है और वो कुछ काम ऐसा कर सकता है जो कि मैं इस मीडिया क्लब को मजीद फरोख देने में मदद दे तो प्लीज़ आप आगे आइए ये स्लाइड पे नीचे नंबर्स जो हैं और कॉन्टैक्ट और ईमेल वो चल रहे हैं आप वो देख लीजिए और उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप इनको बहुत जो है अच्छा मेंटर पाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया जी एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मीटिंग और फ्रूटफुल मीटिंग आज थी और हम सब भी मीडिया के जो एक जैद मीडिया के जो स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ हैं वो हमारे साथ थी और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट किया और हमने बहुत सारे अहद किए जिसमें एक कम्युनिटी की खिदमत कम्युनिटी के लिए जो अवेयरनेस के जो काम है कैनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब अब इसके ऊपर पहरा देगा 
और कोशिश करेगा कि कम्युनिटी को और क्लोज लेके आया जाए और दूसरी कम्युनिटीज के साथ ब्रिज बना जा सके और दूसरे मीडियाज के साथ इंट्रैक्शन करके कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है तो वो इस मीडिया क्लब के जरिए हम कर सकें मीडिया क्लब के जो 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 स्पेशली हम स्ट्रांग चीजें जो देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे साथ बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं जिसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आशियाना जो कि एक पहले से ही कोई आज नई नहीं है वो बहुत देर से इस मीडिया के साथ जुड़ी हुई है आज वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के रोल पे आई हैं और उन्होंने जो इस मीडिया को जो जो वो कहते हैं ना राहत बख्शी है उससे इस मीडिया क्लब में बहुत सारी जो है वो फरवानी आने वाली है एक मेच्योरनेस आने वाली है क्योंकि उन्होंने काफ़ी उनका तजर्बा है इस जर्नल जर्नलिज्म में तो हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने नए जर्नलिस्ट बन रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी और खुशाइन एडिशन होगी बहुत बहुत शुक्रिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जब बात होती है और उसके मुकाबले में हम बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है इस जरूरत को महसूस किया गया और उस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई और आज ये एक तनावर द्रम बनने जा रहा है और आज हमने बहुत सारे नए चेहरे इसमें ऐड हुए जो मीडिया से ताल्लुक जिनका और बड़े स्ट्रॉन्ग लोग और आज के प्रोग्राम में खास तौर पे आज की हमारी एजीएम में जहां पे नए डायरेक्टर्स और नए लोग इसमें शामिल हुए वहीं पे हमने एक और बुनियाद भी डाली और वो थी कि हम ऑब्जर्वर अपने सामने बैठाएं ताकि वो वो देखें कि मुस्लिम मीडिया क्लब किस तरह से ऑपरेट करता है इसका सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये आगे काम करना चाहता है तो उसमें हमारे पास बहुत जबरदस्त नाम थे हमारे साथ एक हमारी सिख कम्युनिटी से एक बहुत बड़ी पुरानी जर्नलिस्ट हमारे साथ ही थे हमारे मुस्लिम जो पी सी एम ए यानी बी सी मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब असद गोंदर साहब भी आए तशरीफ लाए थे उन्होंने भी देखा और उन्होंने न सिर्फ वॉच किया बल्कि हमें सजेशन दी और हमारे इनपुट में वो शामिल हुए ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान थे मगर आज जो फैसला हुआ वो ये था कि ये जो मुस्लिम मीडिया है इसमें हर साल चूंकि इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन की सूरत में एक नया प्रेसिडेंट बनता है और नया बोर्ड बनता है मगर इस दफा फैसला हुआ कि एक प्रेसिडेंट की और एक जो बोर्ड है उसकी टर्म दो साल हुआ करेगी और इसी तरीके से आयदा ताकि लोगों को काम करने का ज्यादा मौका मिले और अभी जो हमारे प्रेजिडेंट हैं नवीन वड़ाई साहब डेफिनेटली पिछला साल पेंडेमिक से एक बड़ा सख्त साल था के लिहाज से सख्त साल था मगर इस आ, उनकी सरब्राइव में इस मुस्लिम मीडिया क्लब ने कम्युनिटी के लिए जो बेहतरीन खदमात अंजाम दी उनमें खास तौर पे जूम मीटिंग की क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जूम मीटिंग्स और ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी है उसको लेके चल रही थी उसी लिहाज से कैनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब ने भी इसको एहतमाम किया और जूम मीडिया जूम मीटिंग की तबस्त से बहुत सारे इश्यूज जो कम्युनिटी के हवाले से उनको न सिर्फ उजागर किया कम्युनिटी को टुगेदर किया कम्युनिटी को अवेयर किया जो मसाइल आने वाले थे चाहे वो पैंडेमिक के इशू थे चाहे वो कम्युनिटी के हमारे बहुत बड़े जॉइंट हमारे बहुत खूबसूरत लोग हमसे जुदा हुए तो लोग मिल नहीं सकते थे मगर कैनेडियन मुस्लिम मीडिया क्लब ने जूम के जरिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और एक दूसरे के साथ हमने दुख सुख में शरीक हुए और उन शख्सियात में खास तौर पर काबिल जिक्र बिजी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हमारी एक बड़ी हर अजीज शख्सियत थे उनके नाम के साथ महूम लगाते हुए बड़ी तकलीफ होती है जनाब मौलाना लतीफ नौमानी साहब हमसे जुदा हुए उनके लिए एक रेफरेंस हुआ फिर हमारे लिए खास तौर पर सोनी तत्व पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आप यकीन एक नाम डेफिनेटली जानते होंगे और वो था लियाकत बालवा साहब का नाम और वो सोनी धरती पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे कि वो पहले प्रोड्यूसर थे इसके फाउंडर प्रोड्यूसर थे और उनका इंतकाल हुआ जो कि बिल्कुल अचानक और शायद हम एक्सपेक्ट तो हर किसी की भी मौत नहीं करते मगर एक कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो बड़ी अचानक हो जाती हैं तो और उनके ऊपर हमने न सिर्फ ये कि कम्यूनिटी यहाँ की बल्कि पूरे कैनेडा से लोगों को इकट्ठा करके एक रेफरेंस पेश किया जो कि उनकी डेथ के ऊपर था 
और उसमें उनकी पूरी फैमिली को भी हमने शरीक किया जहाँ पे न सिर्फ ये कि फैमिली लोगों से बात कर सकती थी बल्कि लोग भी उनके साथ इजहार तजियत कर सकते थे तो ये मुस्लिम मीडिया क्लब ने इस पेंडेमिक को मजबूरी नहीं बनने दिया बल्कि कम्युनिटी को टुगेदर करने में कम्युनिटी को साथ लाने में एक आम तरीन रोल प्ले किया मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा बहुत इंसान मगर आज हमारे से चूँकि मेहमान हैं मैं चाहूँगा कि आप उनसे सुने और आज एक आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा इंटरव्यू है जो कि पेंडिंग होता रहा मगर पेंडेमिक वजह नहीं थी कुछ और वजह थी मसरूफियात थी आ, वो हैं हमारे मेरिकल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और चीफ एडिटर मेरिकल न्यूज़ नाजीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखा अहमद आज कनेडियन मुस्लिम मीडिया में जो ए जी एम थी उसमें हमने अपने कुछ मकासद पूरे किए और बहुत सारे लोगों को वेलकम किया हम दिल अपना पाकिस्तान मेरिकल मीडिया को मुबारकबाद देते हैं ये एक मेरिकल अखबार जो कि एक बच्चा की सूरत में था मैंने अपने इसी अखबार में लिखा भी है कि एक बच्चा जो है वो तनावर दरख्त बन बन गया है और वो बनने के बाद अब छाँव भी देने लगा तो मैं बा, बात करूंगा पीर दादा साहब से वो कुछ कमेंट्स करें आज के बाद बारे में और अपने अखबार के बारे में बहुत शुक्रिया इंतखा साहब इंतखा अहमद साहब फ्राम दिल अपना पाकिस्तान अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा जज्बा दे ये नहीं कि मेरे इंटरव्यू की वजह से कह रहा हूँ बल्कि ये कि क्योंकि हर कल्चर में हर कम्युनिटी में उस कम्युनिटी को हाईलाइट करने के लिए जिस तरह मेरे कल आज से इक्कीस साल पहले जन्म लिया और उसने हर कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह जगह दी और उस जगह के बायस हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से बी के पाकिस्तानी कम्युनिटी फीजियन कम्युनिटी आई कवर ऑल कम्युनिटी इन लोअर मेनलैंड हर कम्युनिटी के में जाता था मैं और जाता रहूँगा जब तक सांस है मैं साथ साथ दोनों टाइम टू टाइम बात करना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को शुरू करना बड़ा आसान है लेकिन उसको उसके मुकाम तक पहुँचाना जो है ना इसमें घबराना नहीं घबराना नहीं इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए और अपने स्ट्रेटेजी जो है जिससे लेके चल रहे हैं उसमें फॉर्म रहें अगर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई तो समझो आपका पूरा प्रोजेक्ट खिसक सकता है तो मैंने अलहमदिल्ला इस इक्कीस साल में बहुत तजर्बा किया आर्टिकल्स के बारे में और ये मुझे फ़खर है कि जिस तरह आपने सुना होगा न्यू ईयर नेवर स्लीप अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े फ़खर से आप लोगों के तान से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कल एक वाद आज अखबार है जो 21 साल में कभी बाई वीकली बंद नहीं हुआ दिस इज़ द ओनली फर्स्ट मुस्लिम मीडिया पेपर हु नेवर स्लीप ड्यूरिंग इन ऑल दिस पेंडेमिक टू ईयर्स हमने दो तीन महीने के लिए इसको पूरा पी डी एफ एज ए सेम फॉर्म में हमने इसको हमने ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर पे इसी तरह बना के चला जा तो ये कोई चैलेंज मैं करता हूँ और दूसरा ये वी आर वेरी प्राउड कि वी हैव नाइन कंटिन्यूस राइटर इन आवर पेपर जो कि लोकल राइटर है दे आर ऑल सीनियर जूनियर लेडीज तो मैंने सबको मुकाम दिया मैं उन तमाम रीडर का राइटर का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके और जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया कम्युनिटी के लोगों का और उन तमाम एडवर्टाइजर का थैंक यू इंटर पेनी अपील जो है एक चैरिटी है जो कि वेस्टर्न कनाडा में कनाडा में एक्सपेंड हो रही है उन्होंने उनके चैप्टर ने यहाँ पे अपना एक इंट्रोडक्शन दिया वो किस तरह से अपनी जो है चैरिटी को चला रहे हैं और किस तरह से जो लोग हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं और ये कि एक बहुत बड़ी काविश है यंग डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वही लोग कर सकते हैं जो अपना टाइम स्पेयर करें और कम्युनिटी के लिए काम करें गाइस नो इन द रीजन यू गाइस आर हियर बिकॉज नोबडी न्यू व्हाई वाज बिफोर आई वॉक्ड इन द रूम बट द ब्रदर दैट ब्रॉट एवरीबॉडी हियर टुगेदर ब्रदर फॉर वाक कल्सी The one thing that I grade him on, I grade him on one thing. Any of our regional managers we have across the country, they get graded on one thing, and it's not how much funds they raise. It's have you introduced yourself to every single organization and member within the community and asked them what is the need that they have. That's how I grade. Knowing that I'm his older brother. <laughs> so uh, anyhow, next question. This is our community, not just raise funds. And, and, and like, if you see, like, you know what? We're we're not here wearing, you know, 
big banners and we're not trying to waste money on, 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 on ridiculous things. We're here to be practical and say, hey, listen, if you're going to spend your money, you need to see transparency. One of the things that Akbar uh, uh, um, uh, forgot to mention is that, for instance, like a big organization that uh, is working with us and we're collaborating on Zakat or whatever the projects are that they want us to take the money of the community and put it there. We want you guys to have complete visibility. So not only to trust us, okay, not only trust us, we, we do our yearly audits in the field, okay, but we will also take members of the organization, for instance, like BCMA, uh, just one organization to name, uh, or Abu Bakr Islamic Center. Based on that, we want you guys to be able to go and see with your own eyes when we do the audit of the field, okay? So out where those projects are happening, so that you can come back to the community and say, hey, it's not, we don't only have to believe them, we've seen it with our eyes, here's the proof, and Alhamdulillah, you guys as a community have haq to know where that money is going. So inshallah, we, we, we're going to try to do things the right way, inshallah, and may Allah accept from us our intentions. With this, with the Pakistan, the recent Dhamaka in Peshawar, the people who are living in their lives, we are praying for them, and the people who are living in the Pakistan, and the people who are living in Pakistan, میرا خیال ہے تین کسی دشمن نے اور یا گروپ آف دشمنوں نے ایک مقصد حاصل کیا یا کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان کو پھر انسٹیبل کیا جائے اور آسٹریلیا کی ٹیم جو کہ چوبیس سال بعد پاکستان کا ٹور کر رہی تھی میچ کا پہلا دن تھا اور اسی دن جو ہے وہاں پہ جمعہ کی نماز میں دھماکے سے بم پھوڑ دیا گیا اور وہ جو اٹیک کرنے والے تھے انہوں نے باقاعدہ پہلے جو ڈیوٹی پر موجود جو پولیس مین تھے انہیں شہید کیا اور اس کے بعد انہوں نے جا کر دھماکے سے جو ہے مسجد کو اڑا دیا اور اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس بم دھماکے کا ایک کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے یوکرائن کے مسئلے پر بالکل نیٹرل لینے کا فیصلہ کیا جو کہ بہت اچھا فیصلہ ہے اس مسئلے میں ہم جتنے بھی انوالو ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا ہم پاکستان پاکستانی جو خاص طور پر اوورسید پاکستانی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم لوگ پاکستان چھوڑ کر نکلے اس لیے کہ پاکستان میں جو انرس کی سیچویشن تھی اور وہ ناقابل برداشت تھی اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اپنے ملکوں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے اور جو کہ ابھی تک بھی یہ جو ہیں یہ ظلم ہوتا جا رہا ہے وہاں پر نظرین ایسے ہی موقع پر جو اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جو تحریک چلا رہی ہے جو چلانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں ان کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہیں پاکستان مسائب میں گسا میں مبتلا ہے اس وقت اور یہ لوگ یہ جو چند لوگ ہیں کوئی بارہ پندرہ بیس لوگ سے زیادہ نہیں ہیں جو کہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں آزادی سیاست کی آزادی اور صحافت کی آزادی اتنی زیادہ ہے کہ یہ یہ جو کرپٹ ناصر ہیں یہ لوگ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے میڈیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور وہ جو میڈیا ہے انہی چار چوروں کی بات کرتا ہے جن کی اگلی نسلیں تیسری نسل بھی تیار ہو چکی ہے جنہوں نے وہاں پہ پاکستان میں جو ایک چوری کے کلچر کو بہت فروغ دیا ہے اور وہاں پہ جو تقاریر کرتے ہیں یہ خاص بات ہے انگلیش میں تقاریر کی جاتی ہے اس قوم کے لیے جن کے ستر سال تھے چوتر سال تھے جن کے تعلیم جن کے پاس سے بھی نہیں گزری ایک صاحب جن کے نانا بھی جب وہ تقریر کرنے جب وہ انہوں نے الیکشن سو کوال اکتر کا الیکشن جیتا اور بنگلہ دیش بنوا دیا اور اس کے بعد جو پاکستان کے سیویلین مارشل ایڈمیسٹریٹر بھی بن بیٹھے اور اس کے بعد جب انہوں نے سات سال کی اپنی ٹائرنی کی ایک حکومت چلائی وہ حکومت 
इतनी ही इतनी कहना चाहिए कि आवाम और इदारों के लिए इतनी ख़तरनाक साबित हुई कि अल्टीमेटली उनका तख्ता उलट दिया गया तो इसी तरह से वो तीसरी नस्ल हमारे ऊपर सवार है और जिन्होंने सिंध का इतना बुरा हाल किया है कि वो अफ्रीका का अंदरून सिंध खास तौर पर और कराची तक को उन्होंने अफ्रीका का कोई मुल्क बना दिया है जहाँ पर कोई लॉ नहीं है कुछ नहीं है तो नजरन ये एक पार्ट ये भी आ, इन लोगों ने कुछ ये भी होता है कि टेररिस्ट पार्टियां जो हैं बैंड पार्टियां उनके लोगों से भी इनके ताल्लुक होते हैं शायद इनमें से किसी ने ये काम भी किया हो आ, जो जो वहाँ पे पिहावर का जो धमाका हुआ है और इसमें मैंने किसी आ, किसी अमेरिकन डिप्लोमेट की एक एक यूट्यूब पे टॉक सुनी थी और वो कह रहे थे कि इनको इनकी यूनिटी को इनकी फौज को तो आप तोड़ नहीं सकते लेकिन एथनिक जो है वो रिलीजियस जो है क्या सेक्ट बेस जो है उसको हम इनको डिवाइड कर सकते हैं तो इसीलिए शिया मस्जिद में जो इमाम बारगाह में जो धमाका हुआ है वो भी इसकी एक कड़ी हो सकती है और जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट 24 साल बाद आई और 24 साल के बाद उन्होंने इसको फिर ये दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान स्टिल अनसेफ है जो कि बिल्कुल गलत है पाकिस्तान बहुत सेफ है लेकिन हम विद इन हमारे अंदर ही जो अनासर हैं और पाकिस्तान के तो बॉर्डर ही इतने बड़े हैं इतने लंबे चौड़े हैं कि वो आप कहीं से भी इसको बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते तो बाहर से जो टेररिस्ट आते हैं उनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है